welcome to apg patsala today we will discuss the module on surface and ground water pollution the learning objective of this modules are surface and ground water pollution sources of ground water pollution and surface water pollution their pathways and control measure any undesirable change in physical chemical or biological characteristics of the water that makes it unfit for its intended use is known as water pollution the presence of chemicals microorganisms waste or sewage which make it unfit for its desired use is also known as water pollution as per unesco type of water pollution on water resource basis water pollution can be surface ground and marine pollution based upon type of pollutants water pollution can be fluoride pollution due to the presence of fluoride arsenic pollution due to the presence of arsenic thermal pollution due to the presence of due to the discharge of hot water pollutants can be contributed through natural and anthropogenic or man made activities based upon the entry of pollutants in waterways sources of water pollution can be divided into two categories point source pollution sources which have specific location usually through pipes and sewer and non point sources pollution sources are diffuse and discharge discharges pollutant over a wide area through runoff from urban and agricultural land feed lots and construction sites surface water pollution there are various categories of surface water pollution organic pollutants inorganic pollutants agricultural discharge industrial effluents waste heat from the industries radioactive pollutants and water withdrawal in the next slides we will discuss the in details the organic pollutants these pollutants include oxygen demanding waste domestic waste animal or food processing plant waste oil etc it also include human excreta paper cloth soap detergents waste from paper and pulp industries tanneries slaughter houses meat packaging dairy industries etc uncontrolled dumping of waste into water bodies result in depletion of dissolved oxygen and loss of self regulatory capacities of the water this self purifying capacity of the water is lost and water become unfit for drinking and other uses as the dissolved oxygen content decreases its biological oxygen demand increases and it create problems for the living organisms that reside inside the water the waste from animal and humans those are infected with pathogens if contaminate water supply can cause outbreak of disease and sometime epidemics in urban areas where household and communal toilets are more prevalent as per world health organization 2.1 billion people use toilet connected to the septic tanks and are not safely emptied or use other system that discharges raw sewage into open drains or surface water bodies and contaminate surface water bodies the presence of coliform in indian river indicate that the water is being contaminated with fecal material of humans livestock pets and other animals in this table we can see various water borne diseases from different sources there are different categories of water borne diseases either the first category is water borne microbial diseases and these diseases occur due to the exposure of pathogens consumed in the water due to human or animal fecal contamination of the water and exposure of this water is from drinking water in the form of treated or untreated water or from the public supplies or private supplies and various diseases that occurs from microbial contamination are cholera 
टाइफाइड फीवर वायरल गैस्ट्रो एंटेराइटिस ड्यू टू नोरो वायरस द नेक्स्ट इज वाटर बॉन्ड केमिकल डिजीज द डिजीज आर रिलेटेड टू इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिक सब्सटांसिस इन द वाटर एंड टेक्स प्लेस फ्रॉम द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ ट्रीटेड और अनट्रीटेड वाटर और फ्रॉम पब्लिक और म्यूनिसिपल सप्लाईज एंड द एग्जाम्पल ऑफ दिस इज इज अर्सिनोकोसिस वाटर हाइजीन डिजीज द नेक्स्ट वन द डिजीज हुज इंसिडेंट्स प्रिवेलेंस और सिवेरिटी कैन बी रिड्यूज बाई यूजिंग सेफ वाटर टू इम्प्रूव पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन एनी वाटर यूज फॉर वॉशिंग और पर्सनल हाइजीन कैन कोच वाटर हाइजीन डिजीज एंड दिस डिजीज रिलेट टू वेरिएशन इन वाटर क्वालिटी और रिलेटेड टू वाटर शॉर्टेज एंड द डिजीज इज दैट अकर्स विद द एक्सपोजर ऑफ दिस काइंड ऑफ कंटेमिनेशन आर स्कैपेज और ट्रैकोमा नेक्स्ट इज वाटर वैक्टर हैबिटेट डिजीज डिजीज वेयर वाटर वैक्टर लिव इन और पार्ट ऑफ इट्स लाइफ और एडजेंसन टू दी वाटर हैबिटेट ड्यू टू अनट्रीटेड फ्रेश वाटर सोर्स एंड दिस सोर्स कैन बी रिवर स्ट्रीम स्मॉल कलेक्शन ऑफ स्टेगनेट वाटर दैट इज वाटर बट्स एंड द डिजीज दैट अकर्स आर मलेरिया फिलेरियासिस ड्यू टू मॉस्किटोज सिस्कोस्टोमैसिस ट्राइपेनोस्टोमैसिस टसेटस फ्लाई एंड द नेक्स्ट इज एक्सक्रीटा डिस्पोजल डिजीज इज दैट अकर्स ड्यू टू अनसेनेटरी डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट एंड विद द एक्सपोजर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड अनट्रीटेड वाटर सोर्सेज एंड डिजीज आर रिलेटेड टू ह्यूमन्स एंड एनिमल्स वेस्ट इन ड्रिंकिंग वाटर डिजीज रिलेटेड टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फीसिस ऑफ द एंड द यूरिन एंड द डिजीज आर सिस्कोस्टोमैसिस ट्रैकोमा अस्कैरियासिस एट्सेट्रा द नेक्स्ट इज वाटर एरोसोल डिजीज द डिजीज रिलेट टू रेस्पिरेटरी ट्रांसमिशन वेयर वाटर एरोसोल कंटेन सस्पेंडेड पैथोजेंस एंटर एयरवेज फ्रॉम ड्रिंकिंग और रॉ वाटर सोर्स वाटर यूज इन द इंडस्ट्रीज रेजिडेंशियल बिल्डिंग एट्सेट्रा एंड द वेरियस डिजीज आर लेजीनियोलिस नोरवाक लाइक वायरल गैस्टेंटेरेटिस एट्सेट्रा द नेक्स्ट सर्फेस वाटर पोल्यूशन इज फ्रॉम द एग्रीकल्चरल डिस्चार्ज एंड दे चिफिकली एंड दे इंक्लूड चिफली द केमिकल यूज इन फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स एंड डिजोल्व सोलिड दीज केमिकल्स अलोंग विद वाटर आर वास्ड ऑफ थ्रू इरीगेशन रेनफॉल ड्रेनेज एंड रीचेज टू द रिवर लेक एंड अदर सोर्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक स्ट्रीम्स वेयर दे डिस्टर्ब द नेचुरल इको सिस्टम इरीगेटेड एग्रीकल्चर एस्पेशली इन एरिड एरियाज इज ऑलवेज वर्लनरेबल टू एकोमुलेशन ऑफ साल्ट ड्यू टू इवापोट रेस्पिरेशन ऑन द क्रोप लैंड एंड दे इंक्रीजेज द सेलिनिटी ऑफ द सोयल दैट अफेक्ट द क्रोप प्रोडक्शन द इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट इंक्लूड सेडिमेंट्स एंड सोल्ट डी आइसिंग सोल्ट एंड एसिड माइंड ड्रेनेज कोजी सर्फेस वाटर पोल्यूशन वाटर नेचुरली एक्यूमुलेट ए वराइटी ऑफ डिजोल्व सोलिड और साल्ट एज इट पासिस थ्रू द सोयल एंड रॉक्स इन इट्स वे टू द सी दिस साल्ट टिपिकली इंक्लूड सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम पोटाशियम क्लोराइड सल्फेट एंड बाई कार्बोनेट दैट कोज इज सेलिनिटी द एफ्लुएंट ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज of both inorganic and organic pollutant are present in effluent from the beverage tanneries dyeing textile paper and pulp mills steel industries and mining operation these effluent contain variety of chemicals in the form of dyes salt oil grease plastic metallic waste suspended solid phenol toxin and heavy metal hot water as a water contribute thermal pollution in river and streams textile industries and tanneries impart color due to synthetic dyes where whereas paper industries waste water is on reddish tinge due to the presence of lignin and tannin constituents the effluent from the different industries contain heavy metal which can enter our food chain and poses the risk of cancer This table shows various wastewater characteristics of different industries. There are a 
रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज डेयरी मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड द प्रिंसिपल पोल्यूटेंट फ्रॉम दीज इंडस्ट्रीज आर कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन्स इन द रेंज ऑफ वन थाउजेंड टू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड मिलीग्राम पर लीटर मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कंटेन सस्पेंडेड सोलिड्स एंड प्रोटीन्स इन द रेंज ऑफ टू हंड्रेड टू टू फिफ्टी मिलीग्राम पर लीटर पोलिट्री इंडस्ट्रीज ऑल्सो कंटेन सस्पेंडेड सोलिड्स एंड प्रोटीन्स बैकऑन इंडस्ट्रीज ऑल्सो कंटेन्स सस्पेंडेड सोलिड्स एंड प्रोटीन्स एज द रेंज गिवन शुगर रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज ऑल्सो कंटेन सस्पेंडेड सोलिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स बिवरेजिज कंटेन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स इन द रेंज ऑफ फाइव हंड्रेड टू थर्टीन हंड्रेड मिलीग्राम पर लीटर कैनिंग फ्रूट टैनिंग इंडस्ट्रीज कंटेन सस्पेंडेड सोलिड कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड सल्फाइड्स इन द रेंज ऑफ टू फिफ्टी टू सेवन हंड्रेड मिलीग्राम पर लीटर इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज एम इट्स लोट ऑफ हैवी मेटल्स इन इट्स डिस्चार्ज लॉन्ड्रीज कंटेन सस्पेंडेड सोलिड कार्बोहाइड्रेट्स सोप्स एंड ऑयल्स इन द रेंज ऑफ एट हंड्रेड टू ट्वेल्व हंड्रेड मिलीग्राम पर लीटर एंड केमिकल प्लांट दे रिलीज सस्पेंडेड सोलिड एसिडिटी एंड अल्कलिटी इंक्रीजिंग सब्सटांसिस इन द रेंज ऑफ टू फिफ्टी टू फिफ्टीन हंड्रेड मिलीग्राम पर लीटर रेडियो एक्टिव मटीरियल डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक ओवर प्रोसेसिंग न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स यूज ऑफ आइसोटोप्स इन वेरियस एप्लीकेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटांसिस टू दी एक्वेटिक बॉडीज एंड कोज रेडियो एक्टिव पोल्यूशन दीज रेडियो एक्टिव मटीरियल्स आर यूज इन न्यूक्लियर वेपन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और यूज इज एज आइसोटोप्स इन मेडिकल इंडस्ट्रीज एंड रिसर्च एप्लीकेशन एटसेट्रा ग्राउंड वाटर इज थॉट एज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पोल्यूशन एंड यूज फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज वंस कंटेमिनेटेड इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू रिक्लेम द कंटेमिनेशन फ्रॉम नेचुरल एज वेल एज डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज द नेचुरली प्रेजेंट सबस्टांसिस सच एज ऑर्सेनिक क्लोराइड फ्लोराइड आयरन मैंगनीज सल्फेड न्यूक्लियोक्लाइड्स रेडियो न्यूक्लाइड्स इन द रॉक्स एंड सोयल कैन बिकम डिजोल्व इन द ग्राउंड वाटर एंड कंटेमिनेट इन अडिशन अदर नेचुरल अकरिंग सबस्टांसिस such as decaying organic matter can move in ground water depending upon the local conditions this table shows the various indian states and their ground water pollution due to natural occurring substances as given arsenic number of states affected throughout the countries are 10 and 68 districts the contamination of fluorides in 20 states in 2276 districts the nitrate is present in 21 states and 387 districts across the country and iron affected states are 24 and 297 districts various anthropogenic activities like residential municipal commercial industrial and agricultural activities can affect groundwater quality contaminants can reach up to groundwater from the activities on the land surface such as release or spills from the stored industries waste septic system leaking underground petroleum storage etc and contaminate ground water in this table we can see various categories and contaminated contaminating sources for example agriculture various agricultural activities like animal burial areas where dead animals are buried irrigation sites animal feed lot manure spreading fertilizer storage pesticide storage and leaching from these storage sites can reach to the ground water and contaminate various commercial activities like repair shop airport jewelries boat yard medical institution paint shop etc contaminate ground water when water mix up with these sites and percolate and industrial activities include petroleum production chemical manufacture storage pipelines seepage lagoons sludge site electroplating etc they also contaminate ground water the various residential activities like septic system cesspool furniture stripping refinishing sewer lines household hazard products swimming pools etc and other hazardous waste landfill recycling reduction facilities municipal incinerator are the chief source of groundwater pollution septic system pit latrines and the septic tanks are common mode of on site sanitation used in india causing groundwater contamination there is various unscientific disposal human and animal waste found in main anthropogenic activities and lead to the contamination of the ground water 
with microorganism nitrate and potassium the presence of nitrate and nitrites in the ground water is due to unscientific disposal of human waste and it also causes the disease methemoglobinemia in the newborn child contamination of drinking water source by sewage can occur from raw sewage overflow septic tank leaking of sewer lines land application etc seepage overflow into the drinking water source can cause from the ingestion of microorganism and the diseases the various microorganisms like e coli giardia cryptosporidium hepatitis a and helminthes are water borne diseases improper disposal of hazardous waste and landfill large number of municipal solid waste landfill and many hazardous material which they contain pose a serious threat to both surrounding environment and human population once waste is deposited at the landfill pollution can arise from percolation of leachate to the porous ground surface release of release and spill of stored chemicals and petroleum products this also poses a danger of contamination to the ground water the petroleum product and other chemical substances are commonly stored in underground and above ground storage tanks the underground storage tank develop a leak as a tank ages or corrodes it content can migrate through the soil and reach to the ground water above ground storage tank can also be problematic if spill or leak occurs and adequate barrier are not in place improper constructed and abandoned wells also poses the danger danger to the ground water contamination the improper constructed well can act as a conduit through contaminate can reach to the aquifer it has been observed that some people use abandoned well to dispose of waste such as used motor oil and contaminate the ground water supply poorly constructed irrigation wells pesticide and fertilizer applied in immediate vicinity of these wells on agriculture land can allow the contaminate to enter into the ground water as these pumps the water from the ground water and the contaminants also moves towards the source according to the ministry of chemicals and fertilizers the use of nitrogenous fertilizers in the country has augmented by more than 50% since 2000 the increasing rate of nitrogen fertilizers have directly or indirectly causing nitrate pollution and led to an imbalance to the environment and degrade groundwater quality the mining activities are also responsible for groundwater contamination active and abundant mine contribute to the groundwater pollution the leaching of soluble minerals takes place via precipitation from the mine waste to the groundwater below and this leaching waste often contains metals acid minerals and sulfides when mixed with the water and percolate to the ground water it contaminates there is also a high possibility that the contaminants will move to the aquifer system from the seepage or bottom floor of the mining quarry the various ground water pollution pathways are depends upon physical chemical and biological properties of the contaminants that has been released into the environment may move within an aquifer or in similar manner as ground water moves these contaminants and ground water can move quickly through fractured rock through animal burrow abandoned well macrospore root system and other system of holes and cracks the potential of contamination increases in the areas surrounding pumping wells because the water from the zone of contribution is drawn into the well from the surrounding aquifer effect of water pollutions according to world health organization the lack of water sanitation and hygiene result in loss of 0.4 million lives annually in the india the country loses 90 million days a year due to water borne diseases with production losses and treatment cost worth rupees 6 billion in addition 10 million people are vulnerable to cancer from excessive arsenic and another more than 65 million people are facing risk of fluorosis now epidemics in 17 to 20 states control of water pollution discharge of domestic and industrial wastewater after proper treatment implementing strict laws maintaining drinking water quality and creating public awareness are various ways to control 
the groundwater pollution. In conclusion, we can say there is an urgent need to increase the capacity of sewage treatment plants to improve the quality of lakes, water and surface water bodies. There is also a need uh, of capacity building to make the people aware for the effective use of water to reduce the groundwater pollution.